lepo pozdravljeni, moje ime je Primož Skubic, iz podjetja Edisti in skupine Adria BIM, kjer sem odgovoren za BIM programske rešitve. Danes je z nami zelo zanimiv gost, doktor gradbeništva in poslovnih ved in pooblaščeni inženir gradbeništva, gospod Primož Rejec iz podjetja BN Inženiring. Tema današnjega pogovora bo primer dobre prakse z uporabo BIM rešitve SAIP 3D. Primož Rejec, lepo pozdravljeni. Hvala lepa. Za začetek pogovora lahko najprej predstaviva vaše podjetje, s čim se ukvarjate. Hvala torej za povabilo. Podjetja BN Engineering iz Šentjura pri Celju je torej specializirano za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij za izdelavo vseh ekspertiz iz področja gradbeništva in pred vsem tudi za izvajanje strokovnih nadzorov, prav tako iz področja gradbeništva. Zdaj v podjetju se, bom rekel, večinoma ukvarjamo z izdelavo, kot že omenjeno, načrto gradbenih konstrukcij, pri čemer se trudimo svojim strankam in naročnikom zagotavljati maksimalne možne storitve, bom res najkrajše možnem času, pri čemer seveda pač potrebujemo vrhunjsko računalniško opremo. Kdaj ste se prvi srečali z BIM programi? Zdaj z BIM programi ali pa z BIM tehnologijo sem se prvi srečal že, lahko zdaj že rečem, daljnega leta 2009 na fakulteti, torej za gradbe nišče v Mariboru, kjer smo skupaj z predavatelji orali ledino in poizkušali, bom rekel, iz tehnike potegniti maksimalno, kaj se da, zato ker smo videli, da če ne bomo stopili v korak s časom, nas bo pohodila, bodi si konkurenca, bodi si naši naročniki, tako da smo bili torej že leta 2009 prisiljeni na nek način se spoznati s to tehnologijo in jo tudi uporabljati pri svojem delu. Katere BIM programe vse ste preizkusili? Uh, tega je bilo pa veliko. Začelo se je takrat v bistvu z programom Archicad, ki je v bistvu bil mogoče na nek način pionir BIM tehnologije. Potem pa je bila cela vrsta nekih drugih programov. Zdaj, kar se tiče programov za izdelavo načrta gradbenih konstrukcij, sem takrat začel uporabljati pač vsem dobro poznan Tower iz podjetja Radimpex Srbija. Vendar sem kasneje ugotovil, da ta program za današnje stranke ali pa današnje naročnike več ni primeren, zato ker mu manjka cela vrsta nekih dodatnih možnosti, predvsem pa, kar je danes praktično ključnega pomena, je, da ne podpira več BIM tehnologije, tako da sem ugotovil, da bo počasi treba stopiti v korak s časom in pač poiskati primerne rešitve. Zakaj ste se odločili za SAIP? Zelo dobro vprašanje. Verjetno veste, da sem preizkušal razno, razne programe. Od, bom rekel, svetovno znanih programov, kot so Global, kot so SCIA, kot so, kot že omenjeno Tower. Vendar se je izkazalo, da vsi ti programi so sicer na nek način dobri, vendar je vsak izmed teh programov dober za neko določeno področje. Medtem, ko pri SAIP, konkretno 3D, sem pa ugotovil, da je zelo inženirsko naravnan. To pomeni, da v bistvu program je zasnovan okoli inženirja in želi omogočati izdelavo načrta gradbenih konstrukcij na takšen način, da daje takojšne rezultate. Torej, ne da ti zdaj v bistvu moraš vnesti ogromno število podatkov, ampak lahko z podatkov, kot bom pač kasneje pokazal, za par imi kliki prideš zelo hitro do rešitev, ki dejansko potrebujemo. Bodi si mi v birojih, bodi si ljudje pač na gradbišču. Tako da tu verjamte mi je program šel skozi kar nekaj testov v praksi, da se je potem kasneje izkazalo, da je pač primerno programno za moje delo. Kaj vas je najbolj nadošilo pri uporabi SAIP-a? Ali sem vas prav razumel, da ste SAIP program osvojili v petih urah? Ja, bi rekel, da bi lahko rekel, da ja, zato ker, kot že omenjeno, program je izrazito inženirsko naravnan, to pomeni, da je namenjen za praktično vsakdanje projektante. Ni namenjen za to, da bi ti lahko vnašal ogromno nekih podatkov, ki se kasneje izkažajo, da torej sploh niso potrebni, ampak je 
Cilj samega programa je, da ti za najmanjšim možnim številom klikom priješ do največjega možnega števila rezultata. To je torej po eni strani ta prednost samega programa, po drugi strani pa, kot bom kasneje pokazal, je izrazito intuitiven. To pomeni, da so vsi ukazi in vse skupine ukazajo pripravljene na takšen način, da te na nek način vodijo do končnega izdelka ali pa rezultata. Torej, ne rabiš ti, če se malo pohecam skakati med ok, nisem pa tja, da priješ pa do končnega rezultata. Tako da, ja, bi lahko rekel, da ja, torej v petih urah. Koliko časa prihranite pri projektiranju SAJP? Ja, zdaj, da bi lahko za zagotovost rekel v procentih ali pa v minutah ali pa urah, bom težko rekel, upam se bi nekako trditi, da vsa je eno tretino svojega časa se pa prihrani. Tako da, to poglavni program res omogoča ogromno nekih rešitev, na kateri način se da potem zadevo zelo lepo pač skončatno. Lahko opišete kakšen konkreten primer projekta narejenega v programu SAJP? Ja, zdaj, teh projekta so zdaj v zadnjih parih mesecih nabralo že kar nekaj, ker se trudim pa tudi dejansko, da program potem, ko ga osvojiš in ko znaš za njim delati, te na nek način potegne v sebe in vidiš, da je smiselno projekten načrtovati s tem programom in se je ta pač, kot je omenjeno, teh projekta nabralo zdaj veliko. Zdaj, mogoče bi enega izpostavil, kjer sem za v bistvu enega znanega naročnika iz Morske sobote moral pripraviti komplet načrt gradbenih konstrukcij. Šlo je pa konkretno za več avtomobilskih nadstrežkov, ki so bili pokriti potem z fotovoltajičnimi paneli. In zdaj čas, kot vemo, je bil izredno kratek. Bilo je treba projekte izdelati v izredno kratkem času, govorimo rok maksimalno desetih dni, z vsemi detajli, z vsemi spoji, z vsemi izračuni, z kompletno, bom rekel, napol delavniško dokumentacijo in ne znam si predstavljati, če ne bi tega programa imel, kak bi to pač rešil z starimi programi, ki sem jih prej uporabljal. Tako da, mogoče bi tega izpostavil, no, zato, ker je še zdaj čisto svež. Zakaj bi saj priporočili drugim? Ja, kot že omenjeno, čisto preprosto, zaradi intuitivnosti, zaradi enostavnosti uporabe, zaradi predvsem tega inženirskega pristopa k uporabi, ker je torej program zasnovan okrog inženirja in omogoča inženirske takojšnje rešitve. Tudi podpora je zelo dobra, moram povedati, dejansko vsa vprašanja, saj po mojih izkušnjah je tako, na katera sem naletel, sem dobil odgovor praktično, če že ne isti dan, pa zagotovo naslednji dan. Tako da to so mogoče štiri ali pa pet ključnih prednosti, ki pa konec koncev nam, ki se s tem dnevno ukvarjajo, največ pomenijo. Tako da mogoče teh pet stvari bi izpostavil. Evo, Primož, zdaj bom pa pokazal na praktičnem primeru projekt, ki sem ga torej pred kratkim delal. Zdaj, program SAIP 3D je, kot sem že omenil, zelo intuitivno nastavljen. Torej, vsa potrebna orodja ali pa skupine orodje se nahajajo na zgornem delu okna, pri čemer imamo kot prvo okno zbrane te osnovne ukaze za odpiranje novih projektov, za eksportiranje delavniških rizb, za uporabo elektronskih licenc in tako naprej. Potem imamo v drugem delu podatke, ki jih vnesemo glede projekta, to so torej ti osnovni podatke, ki jih moramo vnesti, da lahko program seveda pravilno dimenzionira, pri čemer imamo glede profilov na izbiro vrsto nekih dodatnih možnosti glede izbire materijalov, seveda tudi vse najbolj pogosto uporabljene materijale v Sloveniji, za valjano jeklo, za hladno oblikovano in tako naprej. Kot vidite, to lahko zelo enostavno in zelo hitro izberemo. Potem imamo ukazne vrstice glede armiranega betona, ukazne vrstice glede temeljenja, torej podatko o nosilnosti temeljnih talj in pa ukazno vrstico glede dodatnih obtežnih primerov in kombinacij. Zdaj, da vam tako pokažem recimo v prakse, kako to zgleda, tukaj stisimo na Additional Load Cases, Pri čemer nas program vodi zelo enostavno skozi eno ukazno okno, kjer lahko torej dodajamo nove obtežne primere glede 
vetra, glede snega, glede potresa in tako naprej. Zdaj za konkretno ta primer sem zmanjšal število obtežnih primerov, zato da program torej prikaže rezultate zelo hitro. Kreiral sem torej dva obtežna primera, lastno težo in pa težo kretine. Zdaj, če bi želeli dodajati nove obtežne primere, lahko to zelo enostavno storimo s pritiskom na tale gumb, recimo snežna obtežba, napišemo torej sneg in to je to. Ko pritisnemo tipko accept, bo program samodejno zgenerira vse potrebne obtežne kombinacije. Ko ta program zapremo, lahko potem naprej nadaljujemo z vnosom same geometrije, ali pa, kot že omenjeno, program enostavno uvozi IFC dodateke ali ostale vse najpogosteje uporabljene formate. SAF, tak je recimo za nazadnje bil najbolj pogosto uporabljen in seveda ostali. Potem se pomikamo po naslednjih ukaznih vrsticah, kjer imamo recimo ukazno vrstico za izdelavo vozlišč, ukazno vrstico za izdelavo prerezo, pa bom mogoče vam tukaj pokazal, kako enostavno je to. Tukaj gremo torej na ukaz bar, torej palica, izberemo ukaz new in iz serije prednastavljenih prerezov ali pa profilov izberemo profile, ki jih želimo uporabiti. Zdaj kot zanimivost, Saip 3D omogoča uporabo praktično vseh možnih profilov, ki se uporabljajo pri projektiranju v Sloveniji. Govorimo o jeklu, seveda, potem imamo les, Potem je zelo zanimivo, da imamo tudi možnost dimenzionirana aluminijostih profilov, sestavljenih profilov in pa seveda profilov, ki jih želimo uporabiti samodejno. Še ena zelo pomembna lasnost tega programa je, da je sposobno dimenzionirati tudi kompozitne prereze. Torej, če želimo zdimenzionirati nek steber, ki je armirano betonski in ki ima v sebi tudi jeklo, je to možno. Potem, torej, ko izberemo prerez, pa enostavno pričnemo z vnašanjem točk, pri čemer lahko dolžine teh palic vnašamo v osnovnem koordinatnem sistemu ali pa se tukaj s pomočjo tega izbirnega okna izbiramo druge možnosti vnosa. Torej, vnesemo enostavno željeno razdaljo palice in potem program samodejno zadevo rišje. Na tak način torej sformuliramo celotno konstrukcijo, lahko uporabljamo tudi seveda ukaze za kopiranje, zrcaljanje, ti se nahajajo tukaj pod tools, zato da lahko program zelo hitro in zelo enostavno zgenerira zahtevano konstrukcijo. Ko smo torej vnesli vse zahtevane parametre glede vnosa konstrukcije in geometrije, nadaljujemo z vnosom obtežb. To se izvaja pod ukazno vrstico load, kjer potem vnesemo vse, panele. Vidite, tukaj le, torej Introduce Panels. Jaz sem ga že skreiral. Torej poklikamo, kje želimo, da se obtežba nanaša in potem lahko pod ukaz Load in z ukazo Edit Loads on Panel določujemo obtežne primere. Jaz sem zdaj za primer demonstracije pripravil dva obtežna primera. Seveda je pa teh obtežbo lahko praktično neskončno. Ko smo vnesli celotno geometrijo, je priporočljivo, da se jo pogledamo v 3D okno. Seveda lahko okrog konstrukcija prosto rotiramo, se jo pregledamo, če so vsi spoji pravilno pripravljeni. In ko smo enkrat zadovoljni z vnosom geometrije ali uvozom, lahko nadeljujemo z analizo. Zdaj omeniti bi mogoče bilo smiselno, da prednost SAIP 3D programa je, da vam je zmožnost samodejno zdimenzionirati celotno konstrukcijo, kar je meni zelo pomembno. Saj ne rabiš vedno znova izvajati iteracij in iskati tistega najprimernejšega prereza oziroma profila, ampak to program enostavno naredi na mesto vas. Seveda vas bo program tudi opozoril na vse parametri, ki jih je teba vnesti glede lokalnih uklonov in ko je zadeva enkrat zdimenzionirana, se lahko zelo hitro in zelo enostavno tudi pogledamo rezultate. Program ima podprta možnost za uporabo sočasnega ali paralelnega, torej paralelne uporabe procesorja, tako da je rezultat zelo hiter. 
Ko smo z analizo končali, izberemo samo še okno Check Elements in program nam, kot že omenjeno samodejno, zdimenzionira vse prereze. To je iz rednega pomena, saj, če bi mi morali vsak prerez po sebi vnašati, si predstavljate, koliko iteracij je potrebnih za to, da ugotovimo tiste optimalne prereze. Zdaj še ena posebnost, kar se tiče analize je, da vam lahko program optimalno dimenzionira prireze, pri čemer išče najelegantnejše ali najpremernejši prerez za obravnavano kombinacijo ali pa lahko, če želimo na ročniku hitro dati nek podatek in nimamo časa, uporabljamo možnost hitrega dimenzioniranega prereza, kar sem v tem primeru izvedel tudi jaz. Zdaj, ko imamo enkrat prereze same konstrukcije znane, se lahko v okviru ukaznega okna analiza pogledamo seveda tudi vse notranje sile, ki se pojavljajo v konstrukciji. Če želimo torej pogledati recimo osne sile, izberemo Axial Forces, oziroma Axial Forces, izberemo faktor torej za povečavo samih notranjih sil in lahko že zelo enostavno in zelo hitro vidimo vse notranje sile, ki se pojavlja v naši konstrukciji. Ko smo torej enkrat z analizo končali, se tukaj večina ostalih programov za statično analizo zaključi, medtem ko saj bi tredi omogoče nadaljne analize, pri čemer imam v mislih recimo tukaj dimenzioniranje, spet avtomatsko dimenzioniranje sidernih spojev ali pa sidernih ploščic v teh vozliščih. Torej, program samodejno pobere vse podatke glede notranih statičnih količin in avtomatsko zdimenzionira siderne pločevine in sama sidrišča, ki so potrebne za to, da naša konstrukcija izpolnjuje vse pogoje glede mehanske odpornosti in stabilnosti, torej v skladu z Eurocode standardi. Torej, ko je konstrukcija zdimenzioniranja, gremo na Joints, izberemo vkaz New in zdefiniramo te vozlišča. Ko smo zadovoljni, stisnemo na eno vozlišče. Program nam pokaže urodno vrstico, pri čemer vidimo, da je že siderna pločevina in samo vozlišče že predpripravljeno. Zdaj, predstavljate si, koliko dela in časa je potrebnega, da vi zdemenzionirate vse te siderne ploščice, vijake, siderne dožine, zvare in tako naprej, pri čemer vam torej Saip 3D program to omogoča z enim enostavnim klikom. Če torej zdaj stisnem tukaj na Design, me bo program vprašal, če želim videti kompletno poročilo iz delave siderne pločevine, stisnem Yes in zadeva je skončana. Tukaj nam program torej v parih klikih ali pa celo dveh klikih izvede kompletno statično in tudi dinamično analizo sidrišča v skladu z izbranim Eurocode standardom, v tem primeru Eurocode 3, vključno z vsemi enačbami, poročili, izračuni in tako naprej. Ko smo torej z izdelavo poročila zadovoljni, ga lahko eksportiramo ali pa izvozimo v PDF, dokument, format in tako naprej. Evo, in to je rezultat dimenzioniranja programa Saip 3D, pri čemer sem z dvema klikoma zdimenzioniral celotno vozlišče. Program nam torej kaže, kakšne siderne kljuke so potrebne, zračuna vse dolžine, vse preklope, vse zvare, vse vijake, vse. Zdaj, da je pa zadeva še toliko bolj zanimiva, pa lahko dejansko pripravimo tudi delavniške rizbe. Ponovno z enim klikom, vidite, tukaj stisnem detailing, nam program zgenerira vse delavniške rizbe. Predstavljate si, koliko časa zdaj dejansko smo prehranili, da ne rabimo tega zdaj za AutoCADom risati, ampak nam program vse to pripravi praktično z dvema klikoma. Torej, ko smo enkrat pokončali z analizo, statično in dinamično analizo naše konstrukcije, lahko seveda pripravimo tako kot druge vsa poročila, enostavno gremo na Reports in prednost Saip 3D programa je, da ima že vse poglavja predpripravljanja. Vse, kar mi moremo narediti, torej kar mora uporabnik narediti, je, da izbere poglavja, ki jih želi izvoziti. Ko je torej s tem uporabnik zadovoljen, stisnemo Accept 
In program bo v parih sekundah praktično pripravil kompletno poročilo, ki ga mi že lahko preložimo k našemu projektu gradbenih konstrukcij. Torej, primož, kot se vedel, program je zelo enostaven za uporabo. Praksa torej kaže, da je izrazito inženirsko naravnan, torej oblikovanje okrog samega uporabnika, kar jaz mislim tudi, da je glavni cel programa, da mora biti intuitiven, enostaven, hiter in da mora izdelati torej v našem primeru takšen načrt gradbenih konstrukcij, da bo uporaben kot že omenjena tako za nas, ki projektiramo projekte kot za ljudi na gradbišču, ki potem naše izračune in rizbe seveda tudi potrebujejo. Želim vam uspešno projektiranje še naprej in uspešno uporabo programske upreme Saip BIM in hvala, da ste bil moj gost. Hvala lepa tudi vam. Vabljeni tudi ogledo našega YouTube kanala ter ostalih naših programskih rešitev tako na naši spletni strani Adria BIM kot na ostalih socialnih omrežjih ter pogovorih s trkovnjaki uporabe BIM tehnologije. Ne pozabite, mi dizajniramo vašo prihodnost.